大家好，我是爱做美食于姐。随着天气越来越炎热，今天来给大家分享一个雪糕杯的做法。用新鲜水果和冰淇淋粉来做，做法是特别的简单。外面卖五元一个的，我花十块钱能做二十个，共有三种口味供大家参考。学会了可以摆摊哦。下面请跟我一起来操作吧。首先在无油干净的锅里面加适量的清水。然后用电磁炉开大火，先给它煮开。煮开后，给它冷凉备用。凉白开冷凉以后，我们另外找一个干净的盆子，用电子秤称一千克，也就是两斤，给它放在一边备用。接下来，我们往里面加上三盒的牛奶，这一盒牛奶是两百克，因为一斤的冰淇淋粉加水的比例是一比二点五至三倍。用机器做的话，一斤冰淇淋粉加三斤的水。我们今天呢，用手工来做，就加两斤半就可以了。因为我加的有牛奶，所以呢就多加了一百克。假如你要是全部用清水的话，就用两斤半水就可以了哈。牛奶加上以后，我们先把秤给它按一个归零。接下来我们来加冰淇淋粉。这个冰淇淋粉在淘宝上卖是非常的便宜，一袋呢是一公斤。这一袋呢，卖十几块至二十几块不等。今天呢，我们用一半就可以了。我们先来称一个五百克，剩余的五百克呢，留下次用的。称好了以后，我们用手动打蛋器先给它搅拌均匀，随便给它搅和搅和，搅和大约一分钟左右，搅和里面没有干面粉了就可以了。然后给它静止个二十分钟左右，静止一会儿呢，等一会儿打花的时候，奶浆呢更加顺滑细腻。趁着静置奶浆的二十分钟呢，我们把水果给它处理一下。今天我们就用这个水果来做水果味的。假如说你要是懒得麻烦的话，你在买冰淇淋粉的时候，你就可以选用水果味的冰淇淋粉，那样呢水果味也非常的香浓。这一步呢就可以省略了。红心火龙果给它去皮以后，给它放入盘中备用。接下来呢，我们把黄桃也给它去一下皮。选用水果的时候呢，一定要选用熟一点的水果，这样呢味道呢特别的香浓。黄桃去皮，一般人都会用刀子削，没有熟透的黄桃用刀子削还好削。像我这个水果熟透了，用刀子削，第一个流汁水，第二个伤果肉。接下来我来给大家分享一个非常好去皮的方法。首先呢，用刀背先把黄桃全身给它刮一个痧，给它刮满全身以后，用手推一下，上面有褶皱就可以了。然后从上面轻轻一接，往下一拉就掉了，特别的轻松。一不流汁水，二呢它也不伤果肉，特别的简单。水果全部去皮以后，现在用刀随便给它切几刀。我今天用的是四个黄桃，一个火龙果。黄桃随便切几刀以后，给它放入料理机里面，再加上适量的白糖，用料理机给它打成果汁，打得越细腻越好。黄桃果汁打好以后，给它倒入盆中备用。接下来把火龙果也随便给它切一切，切好以后也给它放入破壁机里面，然后再加适量的白糖。用破壁机按同样的方法，也给它打成火龙果汁。火龙果汁打好以后，最好给它过一下筛，因为火龙果里面有像黑芝麻一样的种子，给它过滤一下更加完美。火龙果汁过筛以后，里面加上适量的冰淇淋粉，然后用筷子给它搅拌均匀。搅拌均匀之后，给它放在一边，给它静置一会儿。现在把黄桃汁里面也给它加上适量的冰淇淋粉。黄桃汁就不用过筛了，加多少粉呢、啊？你看着拌就可以了。你感觉浓稠了就行了。给它搅拌均匀以后，给它放在一边静置一会儿。所有的工作准备好以后，我们之前和的冰淇淋粉也已经静置有二十分钟了。用手动打蛋器随便给它搅和搅和，很快就会融合。下面呢，我们开始用电动打蛋器给它打花。用电动打蛋器开中速打花，这是第一次打花。第一次打花大约需要八至十分钟左右，给它打花至浓稠以后，上面盖上一张保鲜膜，给它放入冰箱冷藏，冷藏大约三个小时以后，再给它拿出进行第二次打花。趁着这个时间呢，我们把水果味的也给它打花打花，两种口味都像刚才一样的操作。
打花至浓稠以后，也给它盖上保鲜膜，放入冰箱，放在冷冻室里面，给它冻个三个小时左右，然后再进行第二次打花。现在已经打发好了，给它放入冰箱冷藏。这一盆呢，我们已经冻好了，冻了有一个半凝固这个样子。像这个时候啊，打花是最容易了，一会儿就可以打花的体积明显变大，也特别的蓬松。你要想把雪糕做的像卖的一样。软糯丝滑，没有冰渣的话，你把它打成浓稠顺滑以后，再次给它放入冰箱，冻三个小时以后，再给它打一次，总共呢打三次就好了。今天呢我是有事儿，总共打了两次，原味的打好以后盖上保鲜膜放在一边备用。现在把水果味的也给它打一打，打好了以后，下面我们开始分装。首先把打好的雪糕糊糊给它倒入一个带倒嘴的杯子里面，这样后期呢好操作。再把我们提前准备好的一次性雪糕杯给它摆放整齐。家里面没有来得及买一次性的雪糕杯的，也可以用家里面吃饭的小碗，或者是一次性的纸杯，都是可以的。首先我要把这几杯做成两种口味的，一种是鲜奶味的，一种是水果味的。首先把鲜奶味的雪糕糊糊给它倒入杯子里面五分满，同样的把火龙果糊糊也倒入五分满，然后给它放入冰箱冷藏，冷藏定型以后，再从冰箱里给它取出，再把第二种口味的给它加上，不然的话两种颜色会粉掉的。两种颜色都做好以后，上面给它盖住盖子，然后再次给它放入冰箱，给它冻上一个晚上。第二天早上定型以后就可以开吃啦。对了，在这里再次给大家声明一下，这个雪糕糊糊里面不用加白糖的，因为冰淇淋粉里面啥都有，它本身就是一个奶油味的，味道是非常的香浓。说着说着，我们的雪糕全部都做完啦，一斤的冰淇淋粉，加吃剩下来的几个水果，总共十来块钱的成本，我今天呢做了二十杯。特别的划算，雪糕经过一夜在冰箱里面的冷冻，现在呢已经冻定型了，拿出来让大家看一下，软糯丝滑，无冰渣，奶香味加着水果的香甜，这个味道真的是太棒了，一点也不输给买的哟，有空你也试试吧。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧，我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦！